幼稚。来游乐园最大的禁忌就是，不能抱着“我是成年人，这很幼稚”的心态，要够投入才能尽兴。嗯，这一面的你，我也挺喜欢的。我也挺喜欢这个帽子的。两位换景了，导演说去那边拍。哦、来了。哦哈，哈，刚刚不是你说嫌弃的吗？啊啊啊！哼。今天真开心，还好吧？西然哥，过来补一下妆吧。我马上回来。那个吻不是意外吧？哎呀，你在想什么呢？不可能的，他根本都不存在啊！听到了吧？你在想什么好事啊？<笑>我不是跟你说过，那是个意外吗？怎么？难道你有那么希望我也喜欢你啊？你不要忘记，你还有周毅然，你们现在正在交往呢。你说的没错，我是不存在的。我跟你接吻，也只是希望。能够得到你的身体，仅此而已。你跟我之间天差地别，你不会不知道吧？我刚刚就是胡思乱想而已，你别介意啊。啊刚看到的，觉得你可能会喜欢。谢谢。恭喜你啊，孙小桃，终于实现梦想,想。小桃，抱歉，我错过了你的生日，我希望我可以补偿给你。哦，不是为了录节目，我希望我们两个人可以重新过一次生日。小桃，你该不会不答应我吧？他嘴巴那么坏。你知道的呀，为什么还会感到难过呢？小桃，啊，什么？你最近怎么总是精神恍惚的？你感冒了？都怪我不好，我害你淋雨了。没关系的。那我们就一言为定，为你重新过生日，盖章。哎，等一下。嗯
我觉得这个景别就不错，对，是吧？还得加上后边那个，来拍这个吧，来来来，各部门准备，就这个了。明明周毅然就在面前，为什么我会一直看着他的背影呢？感觉你左手牵我右手。孙小桃那边有什么动静，立刻告诉我。对了，新倩女那边怎么还不开机啊？你赶紧问问。好。嗯。我跟你说，这本《呃还魂再爱你》这个剧本写的还不错，跟我们的新倩女很对路。我想把两个剧本。结合一下，啊，然后再把年代从民国改成现代。现代？对啊，哪怕是推迟几天开机都行啊。这个剧本你是从哪里找到的？嗯，是孙小桃发过来的，说是帮朋友推荐的。孙小桃，有点意思。哎，之前不是说我们这个戏的女二号档期有问题吗？那好。你把孙小桃给我找来。你为什么不戴头盔啊？因为丑。那你可以戴好看的头盔啊。气球丑。哎，你干什么？如果你觉得气球不好看的话，我就把它拆下去了。没必要，你喜欢就好，不需要听我的意见。刚刚明明是你满口嫌弃。气球也好。约定也罢，反正是你们两个人的事，我不关心。你都听到了？你们说那么大声，你以为我想听到？啊？宋哥，喂，宋哥，啊，你怎么哭了？怎么回事啊？太阳，太阳回来了，这是我吃过的最大的绝。好了好了，这是接近苏远晴的好机会。你放心，合同我会把关。演戏的时候你需要我，我也会出现。我不会干涉你们谈恋爱，但请你不要忘记我们的契约。回去吧，我累了。哦，对了，你跟周毅然在一起，苏远晴一定会有所行动。把握这次机会，把他话套出来。好，孙小桃，你到底在期待什么呢？不要听，别去想，你最重要的是找到自己的身体。我看过了，没什么问题。你要提的一点是，你要跟女主角享受同样待遇的休息室。可是我没有这种需要啊。我需要啊。哎，这样你才有更多机会跟苏远晴接触啊
小小的要求，你还是第一个敢跟我提合同要求的人。说说看，我想要跟远晴姐在同一个休息室。你怎么就这么直接跟她说了呢？你真是刚有……不能说吗？你看哪儿呢？啊！你真是刚有一点名气。就开始跟我讲条件了，啊，我知道了，你是因为苏远晴抢了你的角色，想要报复吧？啊，不是，我是知道远晴姐戏好，所以想要跟她在一起好好学习学习。哎，这个理由不错，有野心，但是要注意分寸。怎么，还有其他要求吗？啊，没有了，没有了。老板你，你是不是有什么亲戚住在乐清安养院？啊，没有，就是我之前在安养院做义工，然后最近太忙了，所以就没去。欧阳总。您要是没什么事，那我可以先走了吗？再见一句话就把你打击成这样，瞧你这点出息！那是你没看到欧阳总那个眼神，虽然一点也不凶，但真的太可怕了，我根本琢磨不透他。这个眼神我已经看了十几年。你说，欧阳总为什么会出现在安养院呢？难道他在那里见过我们？可是，欧阳佐为什么会去安养院呢？那个看你电视剧的女人，难道是？嘘，不该问的不要问。那，你的死会不会跟他有关？我真的真的不希望是他。我是他带的第一个艺人。刚开始那几年，我们两个相依为命。他到处求人，希望给我一个出镜的机会。什么玩意儿？这个白眼啊！吃饭的时候怎么不说话啊？吃我好几千，资料现在没给我递上去。我这个月只接了一个通告，再这样下去，都没饭吃了。起来就剩不到两百块钱，他吃了整整半个月的泡面。哎，把衣服脱下来还给我。哎，服装老师，我是浩经纪人。那个，今天通告临时改了，不烦你们了，赶紧把衣服脱下来还给我。不是，我们衣服都穿了一天了。没有办法，通告改了，赶快还给我，我要整理服装的。不是，快点啊！哎，好，那个。
，我我去跟他说。这样，你先把衣服换了啊，这交给我了，交给我了。哎，老师，我很记仇的。那时候我心里就在想，我一定要记住那些给我脸色看的人。等我红了之后，我一定要让他们好看。难怪后来你拍戏一定有一些莫名其妙的苛刻要求啊，比如说什么一定要一线国际大品牌的最新限量款，还要在现场有什么真皮豪华大沙发，而且只有你一个人能坐。再有就是什么只有下午三点到晚上八点才能开工，很厉害吧？还有，你都听说了，我果然很红嘛。哈哈哈哈哈哈。可是后面两条我没这个要求啊！得了吧，我们一家人粉丝会可是天天在网上爆你的黑料。一家人，啊，只是我不知道，你曾经……反正后来我红了。演戏毕竟还是要靠天分，还有运气。就像你，虽然有那么一点点的天分，再加上我的指导。算你有运气。等我离开之后，你要靠自己了。其实啊，你的脑洞代入法还是不错的。没想到做白日梦也是一种才能。我不想红，好像也不想你离开。趁拍摄电影的机会，得找出当天晚上苏远晴找我出来到底要做什么。那你想怎么办啊？对付苏远晴，旁敲侧击没用的，一定要抓住机会，一击即中。曹当女儿，你有没有搞错？是啊，欧阳靖说是赵氏钦点的，怎么哪哪都有他，真是讨厌。好，我知道了。赵杰，你在哪？马上就到。我等你很久了。我怎么就不能在这儿啊？我约了制片人在这谈事情。哦，你约了制片人在这聊事情。那我问你，为什么我给你介绍的相亲对象你不去见呢？啊，你也知道我最近通告很多，很忙的。哦，忙着在这儿喝果汁啊？对不起，我迟到了。你那我就。这位气质不凡的美女士，这是我妈。阿、啊、阿姨好。妈，对不起，我骗了你。这是我男朋友，他叫赵杰。你不要骂他，你骂我就好了。对不起，对不起。哎呦，我干嘛要骂他呀？哎呀，这个小伙子呀，真是会说话。哎，正好呢，我要去机场。这样，麻烦你送我去啊。正好啊，你送我去机场，路上啊，我们俩好好聊聊。走吧，走吧，走吧，走吧。张芝芝，苏远晴，嗯，大明星怎么会认识我？啊？嗨，伯母，我等一下还有事。哎，等一下有什么事啊？先跟我办事吧。什么呀，这是？哎呦，我的天哪，这全是褶子，跟某物一样。哎天，这，你这裤子破成这样了也能穿啊？你，你这身加起来有两千块吗？你这，伯母，我这鞋就五千啊。什么？这鞋五千？什么鞋呀？名牌啊？什么？你这什么牌子？别骗我，还五千
，在我们爱鞋的人眼中，它就值。就像你认为你的包包真的那么值钱一样。虽然我没那么有钱，但是我赚一百块，我就会为芝芝花一百块，因为我爱她。等等，你一天只赚一百块钱啊？我一个月三千块。伯母，我我这只是打个比方。打个比方，比什么呀？比，就你这样的，在我认识那一堆有钱人眼里，你就是个穷小子。我可不想让我们家芝芝跟你受苦。哎呦喂！呦呦呦呦呦呦！哎呦，这不是那个追求幸福的张大小姐吗？不过我听说啊，幸福已经离你而去了。哎，我当是谁呢？原来这不是快乐的单身汉宋先生吗？<笑>我都听说了，正如你所愿，你现在单着呢。<笑>哎，这这位是？这位是，这位是我新的男朋友。<笑>真没办法，总是有幸福找到我。<笑>哎，那个，咱们还有事儿。就不跟你聊了，拜拜，啊，再见，啊，拜拜，老牛吃嫩草，小心割到牙，瞧你嘚瑟的。远晴姐，你怎么会认识我啊？我以为像我这样的小明星不会引起你注意呢。哪有？你不是那个什么孙孙小桃，孙小桃的朋友吗？摄影棚啊。啊，对，我们在摄影棚见过，你不记得了吗？校服那天。啊，对，我们在摄影棚见过。远晴姐，你记性好好啊，而且还这么平易近人。而且我的印象中好像有看过你的作品呢。真的吗？回到秦朝当王妃，地下长出个林妹妹。对，那是我。你别说，整个作品看下来，就你让人记得住。你的角色和表演非常讨喜，啊，远晴姐，你太会说话了。其实我跟小桃都还是新人，应该要向你多学习才是。嗯，哎，小桃认识江浩吗？江浩？怎么可能啊？我们家小桃最讨厌的就是江浩，他老说江浩仗着自己年纪大压着他们家周依然，还跟周依然抢资源什么的。再说。小桃是江浩去世之后才出道的，哎呀，他们两个怎么可能会有交集嘛？这样啊。不过，你问这个干嘛？啊，江浩跟我，你知道，因为他老跟我提他有一个朋友叫什么桃，我以为是你那个小桃，所以我就误会了。喂。哦，我现在在跟朋友谈点事情，我晚点打给你好不好？嗯 ，OK， 拜。远晴姐，你先忙，我就先……哦，没关系，我挂掉了。没有，我等会儿也有事，我先走了。那我就不送你了。不用不用，我下次再来跟你打招呼。拜拜。嗯。希望你能喜欢。哎，帅哥，我车子刚好坏了，你可以顺路载我一程吗？小桃，那走吧。<笑>走了。不要。怎么了？那么多人挤一台车，也太寒酸了吧？那你还想坐什么过去啊？有车已经很好了，快走。准备好了吗？嗯，出发。车坏了。好了吗？
挤在一台电驴上，更寒酸。我宁可坐在坏掉的跑车上，耍帅。走了，那你要我坐哪儿啊？也不要跟你们挤。哎哎哎哎！哎哎。当当当当。嗯，这样我们就可以过不被打扰的两个小时了。哎，那不是周岩吗？哎，周岩，哎，来，周岩，周岩，来给我唱一首歌，我签个名吧，我签个名，周岩。哎，这种场面，感觉好熟悉啊！能跟我合个影吗？谢谢啊！好帅啊！哎，快帮我拍照，再给我一张。哎，哇，看来不是所有人都把我忘记了嘛！啊，你看，这么帅气，这是什么店员？好评。你搞什么、啊？哎，这人都不在了，还不赶紧把海报撕掉？摆在这里多不吉利啊！你说什么？你们过来，把他搬走。是是。哎，搞什么？喂，哎，哎。啊我一定很快就会回来的。我会让这里所有的地方都贴满我的海报。小桃，抱歉，没想到今天一天都被我搞砸了。没有啊，我之前真的有很认真的做功课，但没想到效果还是不好。可能我真的不太了解女孩喜欢什么吧。其实你今天做的很棒了，真的。嗯、呃，要不然我带你去一个肯定没人打扰的地方。录音棚，怎么样？太棒了！你怎么想到这儿的？这是我学姐的工作室，我以前经常来这兼职，心情不好的时候也会来这儿，隔绝外面的声音，就会觉得很轻松。其实，我还在这儿试过一段你的广告呢，不过就是面试，而且也没试中。我也和你一样，我也很喜欢待在录音棚里。我以后可以经常来吗？当然。嗯，不过下次可能就要花钱了。没关系，这次我也可以付钱啊。<笑>我可以去看一下那个吉他吗？当然。这个是学姐的，平时都放在这儿。孙小桃，这个地方你都随便带男人来啊？那有什么不能来的？你介意啊？当然不是。我的意思是，这地方乌漆麻黑的，你们孤男寡女。不是还有你吗？什么叫孤男寡女？这首歌送给你。还记得我们第一次在天台相遇的时候吗？我跟你弹的就是这首歌。现在完成了，送给你，我的第一位粉丝。我是最幸福的一家人。那我腾个地方给你好了。我真要走了，我要消失了。我真走了，我，你不要拉着我。
全世界突然改变，相信你也感觉哦，我的爱。一只绵羊，两只绵羊，四只绵羊，五只绵羊，七只绵羊，五十三只绵羊，五零七只绵羊，五百零九只绵羊。已经过了两个小时了吧？啊，不对，应该有三个小时才对，也该结束了吧？他们不会已经走了吧？我应该出去看一下。有完没完啊？世界上最好听的歌。小桃，虽然迟了。但我还是要祝你生日快乐。谢谢啊。啊！我不知道你是不是。对我有什么误会啊？你是不是误会了我们的关系？我也不清楚，你们娱乐圈是什么样的，可是接吻这件事，对,对我来说，很认真的。小桃，你身体里是不是住着另外一个人？他怎么知道？你露馅了？怎么可能？又或者，你有什么精神之类的问题？你有精神分裂？嗯。那我们那天明明接过吻了，你不记得了吗？天哪，那天晚上。等等，我跟他接吻，岂不就是你跟他接吻？我没有。哎呀，啊，那天晚上，可能，或许，也许，我我我们之间是发生了一些什么，但那些都不作数的。我我我我我有病，我那天肯定是没吃药，啊，我什么都记不清了。小桃，啊、没关系的。只要你积极治疗，神经病也是可以治好的。时间肯定是到了，我今天没吃药，我感觉我又要犯病了。依然，再见。哎，哎，你记得吃药。哎，吓死我了，差点就被发现了。哎，对了，周以然今天为什么忽然对我说这？小桃，小桃，小桃，你回来了。告诉你个好消息，今天晚上我们吃火锅。你快去换衣服，我去备料。好啊，嗯，走，让我们吃一顿大餐。火锅有什么好吃的？吃的全身都是味道。你们吃吧。啊、吃火锅呀！赵姐怎么还不来？我要饿死了。她应该在停车，马上就上来。不然我们先吃，不要等他了。嗯、呃，可是我好像不能吃那么多啊，我明天要试镜，脸会水肿。啊，芝芝、嗯，说到试镜，我最近读了一个剧本，有点不明白。呃，其中呢，就是女主角喜欢了很长时间的一个男人，当他们要接吻的时候。女主角的心里，就浮现了另外一个男人的脸。你说，女主角到底是怎么想的呀？这还不简单
不就是那个女主爱上那个男人了吗？我跟你说，这就跟电影《B.G. 单身日记》里面的女主，准备跟休格兰特春宵一刻的时候，她满脑子想的都是克林费斯。那个瞬间，她才明白她真正爱上的人是谁。很多电影都是这个套路，她爱上了那个男人，不可能的。为什么不能爱上那个男人？因为他们根本是不同世界的人，不可能在一起的。哦，那你说的是不是那种禁忌之恋啊？哦，这种故事更多了，突破禁忌的爱才是真爱。嗯、我来吧，你都忙了半天了。哎，你别动，女生的手是要保养的，别沾湿了。没想到你还这么细心，芝芝刚开始说跟你在一起的时候，我还担心呢。怕你是个不给承诺的男人。可是我没有给他承诺。什么？赵姐，我们芝芝可跟你以前谈的那些很放得开的女孩不一样。芝芝是一旦投入感情，就会整颗心都给别人的。你要是抱着玩一玩的心态跟他在一起，我打死你啊！小桃子，你别激动。我知道你跟他是姐妹，但是谁能保证爱情？一定会有一个完满的结局呢，所以我不相信承诺。如果有一个人跟你说，他会爱你一万年，你信吗？我是不可能会爱一个人一万年的，但我知道，从今天开始，每一天，我都会尽全力对待芝芝。男人靠不靠谱，不是看他怎么说，而是看他怎么做。哎，说说吧，小桃子。一整个晚上闷闷不乐的，是不是谈恋爱了？嗯，就是吧。有一个你很在乎、很在乎、很在乎的人，他对你总是忽冷忽热的，一会儿吧特别热情，一会儿又冷冰冰的。你说他到底怎么回事啊？那你这种很在乎、很在乎的心情，为什么没有告诉他？因为没有将来。人活一百岁也就三万多天，你说的将来要从哪一天算起啊？我这个人呢、啊，做不做一件事情，原则很简单。如果明天我就死了，那今天不做这件事情，我会不会后悔？明天如果他消失了，你会后悔吗？
，你醒了，你没事吧？你昨天吓死我了。哦，可能是因为车祸当天也是雷雨，所以出现了一些异常。我现在没事了。那你现在还有没有不舒服啊？啊好多了。哦，你做给我的。做了就做了，大大方方承认嘛，没什么可害羞的。江浩，你喜欢我啊？谁喜欢你啊？这个我是为了要感谢你才做的。难不成从小到大送你蛋糕的人都说喜欢你啊？你呀，做了蛋糕就大大方方承认，有什么关系？啊？你用了我的身体，花了一晚上时间做了蛋糕，而且还藏起来，这就证明你根本就是喜欢我。江浩，我也喜欢你。你是不是因为还没有找到自己的身体，所以不好意思承认啊？这世界上，没有你喜欢谁，谁就必须喜欢你的道理啊。不过你说对了一点。我确实是想找回我自己的身体，所以从现在开始，你要认真读剧本。我想知道，苏远晴当天晚上到底对我做了什么？好。什么？哎，你不是一年才回来一次吗？怎么了？那么着急找我来，又被人家骗了？你这说什么呢你？我总共就被别人骗过一次，你怎么老提呀你？是，我这次找你来是有事要求你。哎，我想问问你，你是怎么跟那个著名经纪人欧阳靖搭上关系的？欧阳靖啊，我不认识啊。还装呢你，你可真能装！你们家小桃真人秀的点击量都蹭蹭的那么高了，你跟我说你不认识，你当我不知道啊？哎呦，你可真够行的！明明说好了让孩子去当老师嘛，怎么又偷偷跑去当明星了？关键是还不带我们家芝芝一把，你真好意思！是，这个事儿呢，我是真帮不了你。哎呀，对了，我今天呢还有点事儿。我得走了，小气，什么人呢？简直了，还像小时候不让我抄作业那副德行，小气！啊！不行啊，你这表情太浮夸了。你现在是死去的前女友，你要想象想。时隔五年之后，你在跟相爱的前男友相遇，那种心情你知道吗？我没有前男友，我不知道呢，怎么想？你做我男朋友，然后我们俩再分手，不就解决了？胡闹！我不能每一部戏都这样子啊！一个优秀的演员，要有丰富的想象力，还有共情能力。然后把自己完全的投入在那个角色里面，感同身受。算了，跟你说也是白说，再来一次，啊，嗯。哎，勉强可以啊，戏过了。怎么来了？也不提前跟我说一声，快进来。妈，哦，妈，您来怎么也不提前跟我说一声？我好去接您啊。你做事提前跟我说了吗？您，这是什么意思啊？你还想瞒我多久？明明说好在家里复习备考，考什么？考当演员吗？
多大了还要事事向你汇报？妈，对不起，我不是故意骗您的。孙小桃，妈含辛茹苦的把你抚养大，不是让你去成为那种爱慕虚荣、整天想当明星的人。啊，当明星就爱慕虚荣了吗？哎，演戏也是一门艺术，好不好？妈，您先冷静一下，我。喂，哎，你好。喂，芝芝、呃，你出什么事了？中国好小生啊！等我，我马上去接你。这个、妈，芝芝她出大事了，我必须马上去救她。回头跟你说啊。表演满分。这丫头。早安。袁晶姐。袁晶早。远晴姐，请大家喝咖啡。早，袁晶姐。早，袁晶姐好，你来的好早啊，太敬业了吧？去拿咖啡吧，谢谢，哎，谢谢，来，谢谢，早安，你的，谢谢啊，姐真好，是吗？来喝孙小桃进行一日约会，除了室友之外，未与其他人接触。另外，孙小桃疑似精神状况不稳定，频繁出现与空气沟通的举动。空气说话，是为了拿下周一人，所以故意用江浩分散我的注意力吗？他到底在和谁说话呢？为什么要留下那种签名试图夺走身体，夺走身体，怎么可能？导演啊，早，大家好，大家早，好，谢谢导演。袁青，哎，这么认真。导演，哎，这个地方我觉得有点问题，就是我觉得这个词有点拗口，我想把它改的再生活一点，而且这里。因为前一场戏他刚见过我，所以这个地方我觉得情绪转得有点生硬，我们可以再讨论一下吗？好的，没关系，待会儿说戏的时候<笑>我会重点说一下的。好，那我先去换衣服。啊。好，待会儿见。好。哎，远晶晶每次拍戏都是第一个到，真是劳模。那可不，一点架子都没有。是啊。哎，真好。女二号呢？都几点了？女二号怎么还没到？远晴特地早来，不就是为了这个目的吗？喂，你到哪儿了？赶紧的，所有人都在等你呀、啊！五秒钟，马上就到。快快快快快！孙小桃，你慢点。啊，还好我赶上了。哎呀，你赶上你个头啊！所有人都到了，就等你了。那啊，对不起，对不起，因为我的车坏了，所以我……不对啊，距离发我的时间还有十分钟呢。别说了，我没有迟到。哎呦，就知道找借口。远晶姐那么大牌，都提前三个小时就到了。是啊，人家成功是有理由的，比你漂亮，还比你勤奋，气死！我不知道他提前。还不赶快化妆？大家都等你们呢。啊，哎，导演，导演，对不起啊，我们先化妆啊。导演，我已经好了，要不先拍我吧？可你还没来得及吃饭呢。没吃饭有什么关系呢？刚好不会有小肚子呀。姐，请喝咖啡啊！谢谢袁小姐。把拿铁都喝了，应该不是吧？赶紧化妆了，别喝了。你被苏远晴盯上了。嗯，那我接下来要怎么办？打起十二分精神，让我随时控制你。我要主动出击。
到位，非常好。来下一场，好，下一场。下一场了，我知道。你不要这样，口红弄到你嘴上了，我帮你擦一下。我自己来。这三盏灯都熄灭之后啊，你演的小青就会附身在女主角小倩的身上，嗯，然后继续刚刚你跟阿晨的吻戏，啊啊，因为你是前来复仇前女友的冤魂，你怨她，为什么不跟你一起死掉？所以你对这个男主角呢是又恨又爱，在表演的时候啊，呃，既要有那种刻骨铭心的爱，记住。还要有那种狠的感觉，就是有一种要把这个男主角吃下去的感觉，明白吧？导演，我今天接到的通告不是这一场。哎不，哎导导导演怎么说咱就怎么做啊？不会。哦，周依然啊，他今天后面还要去参加其他活动，所以我们今天先把他戏给抢了。我们今天先拍吻戏。啊啊，你是新人。第一次拍戏，吻戏啊，是最快让你们熟悉的好途径啊！啊，这个不行，我们可以多拍几条，没事的啊。来，大家准备吧。哎，行行，开拍了啊！哎，导演，导演放心啊，没问题啊。哎，呀，好好把握吻戏啊，好好把握啊。那个冰冰姐就是一吻成名的，你要吻的柔情，吻的缠绵，吻的又爱又恨呐、啊，那种感觉你自己好好把握啊，好好看，好好看啊，不，好好演啊，我去导演那儿了。哎，宋哥。卡，眼神偏了，把注意力放在阿晨身上啊。这个你再找找感觉，来，我们继续往后录。你什么时候找到感觉啊？我们就接着往下走戏啊。来录，没关系，慢慢来，不用紧张。要不然，我们试试借问。就是这种恨不得把男主角吃下去的感觉，很好。卡，很好。哇，演的真好。我是怕你演太多遍，过不了，浪费时间。哦、你怎么了？你没事吧？没事，没事，我只是心里印象生理、呃呃。什么心理印象生理啊？呃呃呃、你为什么要为这个女人做这些呢？太不专业了。来，我们把下一场戏走一遍啊
，小桃啊，嗯，下一场戏的戏点在你身上，啊，小倩，因为被暗恋，阿晨的富家女羞辱，嗯，产生了自卑和痛苦的心理，于是你就觉得有机可乘，就进入小倩的梦境，试图夺走她的身体。好，好，你们俩来一遍来。你是谁？我就是你啊！哎，对，很好啊。这个过程啊，刚才这个过程，你要要学习远晴的表演啊，要像照镜子一样啊，情绪要无辜，要茫然。来，接着来啊！好，嗯。可是我，可是我不是这个样子的呀。因为我是那个你不想承认的自己啊，那个嫉妒、怀疑、丑陋的自己，为什么要忍得这么辛苦呢？你根本不是外表看起来软弱的样子，放我出来吧，让那个贱女人尝一点苦头。对。这个时候，小千动摇了啊，先伸出手，对，两个人慢慢的向对方伸出手。呃，小青突然一把抓住，啊，哎，对了，然后下一场啊，小千呢就突然惊醒了，然后就被附身了啊，来是这个意思啊，很好，就这个情绪，来，各部门准备，来拍了啊。来吧，各部门准备开始，来来来，准备一下，准备好了，准备好了，开始，十二场准备开始。你是谁？我就是你呀、啊。不对，你到底是谁？我，我就是你啊。可我不是这个样子的呀。啊？啊，因因为，我是那个，你不想承认的自己，嫉妒的。那个嫉妒的,的、丑陋的、怀疑的你自己啊！你为什么要忍得这么辛苦呢？你明明不是这个样子的呀！你为什么不杀了那个贱女人？出来吧。你觉不觉得孙小桃担不起这个角色、啊？要是这样的话，不如让我们家远晴姐一个人都演了算了，让孙小桃就演她自己那部分就好了。哎，等等等等等等等，等一下，那导演，那那怎么行啊？我那我们小桃就剩八场戏了，女二号啊，这这怎么可以？摆明了欺负人吗？这是？这你说的是什么话呀？我们可是好心，我们家远晴姐一人分饰两个角色很辛苦的，又不多拿一分钱。你们应该谢谢我们帮你们收拾这个大麻烦。要是嫌戏少，就不要演啊！呦呦呦，看你怎么说话呢？喂，你这不是鸡蛋里挑骨头吗？怎么说话呢？新人嘛，为了争夺自己的戏份，争争抢抢很正常。我们不要跟不专业的人一般见识。但是我们要对戏负责，不能让戏就这么垮掉了。导演，如果我是您的话，我会选择给其他新人更多的机会。是啊，导演，您说呢？小桃，这部戏对赵氏导演真的很重要，你也别灰心，我推荐你去其他的组，好吗？我我我刚刚是按台词说的。
改词。对呀，对呀，对呀，这这改词得提前商量啊，是不是？我怎么商量啊？灵感来了挡得住吗？你懂什么叫自由发挥吗？哎呦，灵感来了就可以自由发挥了，那我也可以自由发挥，乱发挥啊？那那是怎么发挥的？但是你们懂得什么是自由发挥吗？换人吧，你们一人不行就算了。什么叫对不对？那就互相尊重，你知道吗？怎么都不尊重。要走怎么尊重？啊？还想怎么尊重？尊重，尊重。感欺负我的女人，不知道死字怎么写。小桃，你怎么说啊？导演，苏远晴这么说有些不公平吧？我可是按照剧本来的。如果你想要看自由发挥，没关系，我们再来一条。如果我演的不好，再把我换掉。好，那就再来一遍啊！你们两个都给我拿出看家本事来，来，再来一遍。好，谢谢导演。哎呦，你能不能小点声啊？好，再来一遍。十二场，第二次开始。你，你是谁？我就是你啊！不对，我不是这个样子的，因为我是那个……我就是那个丑陋的、怀疑的、嫉妒的你自己吗？你为什么要忍得这么辛苦？是啊。为什么要忍得这么辛苦？你逃不掉的，你根本就不是那个善良的女人。放我出去，让那个贱女人吃点苦头，让她永远消失。非常好，这新人的演技啊，真是出人意料啊！哎，太好了，我终于又看到他面试的时候那种喜悦。是是是是是，非常好。谢谢导演，演的非常好啊，小桃。